வங்கக்கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது தமிழகத்தில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை கொரோனா காலத்தில் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தம் தமிழ்நாடு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தகவல் ஆன்லைன் பொருட்கள் விற்பனையில் அதிகரித்து வரும் நூதன மோசடிகள் அரசும் வலைதள நிறுவனங்களும் கண்காணிக்க பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை தேனியில் கால்வாய் அடைப்பால் சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவு நீர் சுடுகாட்டுக்கு செல்லும் பாதையை மறித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு கிராமங்களின் குடிநீர் ஆதாரமான கொள்ளிடம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை தடையின்றி செயல்படுத்த கோரிக்கை கருப்பூர் மாதிரவேலூர் கதவணை திட்டமே நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என விவசாயிகள் கருத்து நாட்டில் கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஊடகங்களிடம் தேவையில்லாமல் பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என புதிய அமைச்சர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு திமுக பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பிரதமர் மோடியை சந்திப்பதற்காக டெல்லி செல்கிறார் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ள இந்திய அணியின் முதல் குழு வரும் பதினேழாம் தேதி டோக்கியோ புறப்பட உள்ளதாக இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் நரேந்திர பாத்ரா தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பில் கேரளம் முதல் இடத்திலும் மகாராஷ்டிரம் இரண்டாவது இடத்திலும் இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மென்பொருள் நிறுவனமான டிசிஎஸ் நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஈட்டிய லாபம் ஒன்பதாயிரத்து எட்டு கோடியாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் பதினைந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி ஈரான் எல்லைக்கு அருகிலிருந்த முக்கிய நகரை கைப்பற்றிய தலிபான்கள் நாட்டின் எண்பத்தைந்து சதவீத பகுதி தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக அறிவித்துள்ளனர் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாத வெளிநாட்டு பயணிகள் தங்கள் நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என கனடா நாட்டின் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்துள்ளார் இங்கிலாந்து இத்தாலிக்கு இடையே நடைபெறவுள்ள யூரோ கால்பந்து போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணியே வெற்றி பெறும் என கீரி பிள்ளை கணித்துள்ளது ஜப்பானில் அவசர நிலை பிரகடனத்தால் பார்வையாளர்கள் இன்றி ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளதால் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என ஒலிம்பிக் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் அந்தமானுக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் மேகக்கூட்டம் பெருமளவில் திரண்டு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக மாறும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி அது ஆந்திரா ஒடிசாவை நோக்கி நகரக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் நீலகிரி கோவை தேனி கன்னியாகுமரி வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவள்ளூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி காஞ்சிபுரம் கடலூர் திருவண்ணாமலை மற்றும் புதுச்சேரியில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மேலும் வலுவடைந்தால் புயலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது
நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் சரஸ்வதி ரெங்கசாமி ஆணைய உறுப்பினர் டாக்டர் ராமராஜ் ஆகியோர் குழந்தைகளின் உரிமைகள் பாதுகாப்பு குறித்து அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் தலைமை வகித்தார் கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத் தலைவர் சரஸ்வதி ரெங்கசாமி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கொரோனா காலத்தில் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரண்டு குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கொரோனாவில் பெற்றோர் இருவரை இழந்த தொன்னூற்று மூன்று குழந்தைகள் பெற்றோரில் ஒருவரை இழந்த மூவாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அரசின் நிவாரண உதவி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி பகுதியில் என்ஜினியராக பணியாற்றும் கட்டிட பொறியாளர் விக்னேஷ் என்ற இளைஞர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு யூ டியூபில் வந்த விளம்பரத்தை பார்த்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் மதிப்பிலான காம்போ சட்டையை ஆர்டர் செய்துள்ளார் ஒருவார காலத்தில் கொரியர் மூலம் வந்தடைந்த ஆசையுடன் அந்த பார்சலை பிரித்து பார்த்தவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அந்த சட்டை கிழிந்து சாயம் போன பழைய சட்டையாகவும் இருக்கவே அவர் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளானார் இதையடுத்து தான் ஏமாறந்ததை நினைத்து வருத்தத்துடன் ஆன்லைனில் அந்த சட்டையை திருப்பி ஒப்படைக்க முயற்சி செய்துள்ளார் அந்த வெப்சைட்டில் ரிட்டர்ன் செய்வதற்கான எந்தவொரு தேர்வும் இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார் மேலும் இதுபோன்ற பரிச்சயமில்லாத ஆன்லைன் வலைதள பக்கங்களில் எந்தவொரு பொருட்களையும் வாங்கி மக்கள் தங்கள் பணத்தை வீணடிக்காமல் இருக்க மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்று இன்ஜினியர் விக்னேஷ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆன்லைன் பொருட்கள் விற்பனையில் நாடு முழுவதும் இதுபோன்ற மோசடி நடைபெற்று வருவதாகவும் இதுபோன்ற மோசடியால் கோடிக்கணக்கில் பொதுமக்கள் தங்கள் பணத்தை இழக்கிறார்கள் என்றும் விக்னேஷ் தெரிவிக்கிறார் எனவே இந்த விஷயத்தில் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் தலையிட்டு நூதன மோசடி கும்பலை சிறைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஒரு <laughs> இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நாலஞ்சு பேர் வந்து ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி தான் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு சரி ஓகே இப்போ இப்படியே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்க்குறேன் அந்த யூடியூப்பில் ஆட் செக்ஷனில் இது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க சார் நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் பார்த்துருப்பேன் சரி ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து பார்க்கும்போது தான் சரி ஓகே இதை வந்து போட்டு விடலாம் அந்த வெப்சைட்டை பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்கும்போது சரி ரெப்பட்டடாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் போட்டிருந்தேன் பட் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தெரியுது இது வந்துட்டு ஸ்கேம் நடக்குது பெரிய லெவலில் ஸ்கேம் நடக்குதுன்னே தெரிய வந்துச்சுங்க சார் சின்ன வயசு தான் பட் பெரிய லெவலில் மோசடி நடக்குது இது வந்து தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாடு காவல்துறை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோசடியை தடுத்து குற்றவாளிகளை வந்து கைது பண்ணணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார் தேனி நகராட்சி கருவேல நாயக்கன்பட்டியில் கடந்த ஓராண்டாக தொடர்ச்சியாக கழிவுநீர் செல்லும் பாதையில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதால் கழிவுநீர் செல்ல வழியில்லாமல் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுகிறது இதுகுறித்து நகராட்சி மற்றும் ஆட்சியரிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது மேலும் கழிவுநீரில் குப்பைகள் தேங்கி நிற்பதால் பல்வேறு நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டு அப்பகுதி மக்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் இதையடுத்து அப்பகுதி மக்கள் இடுகாட்டுக்கு செல்லும் பாதையை மறித்து அப்பகுதி மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே கருப்பூர் கிராமத்தில் கொள்ளிட மாற்றின் குறுக்கே கதவணை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்றன அதனைத் தொடர்ந்து கருப்பூர் மாதிரி வேலூர் இடையே கொள்ளிட மாற்றில் கதவணை அமைக்க பொதுப்பணித்துறை திட்ட வரைவு மற்றும் உருவாக்கும் துறையின் கீழ் கடந்த ஆண்டு ரூபாய் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது கோடி மதிப்பீட்டில் திட்ட மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது பின்னர் அரசின் அனுமதி பெற்று நபார்டு வங்கி நிதி உதவிக்கு அனுப்பும் பணிக்காக காத்திருப்பதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் அதற்குள் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதால் திட்டம் தாமதமாகுமோ என்ற அச்சம் விவசாயிகளிடம் ஏற்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் இரண்டாயிரத்து இருநூறு கிராமங்கள் பயன்பெற்று வருகின்றன எனவே கருப்பூர் மாதிரி வேலூர் கதவணை திட்டமே இதற்கு நிரந்தர தீர்வாகும் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பல நகராட்சிகளுக்கும் பல நகரங்களுக்கும் இங்கிருந்து தண்ணியை நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப இங்க இருக்கிற வசிக்கக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு குடிக்க கூட தண்ணி இல்லாம தினம் நாங்க வந்து கேன் வாட்டர் வாங்கி தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த புதிதாக ஏற்பட்டு இந்த அரசு முழுமையான கவனத்துக்கு செலுத்தி எங்களுக்கு உடனடியாக ஆவண செய்யப்பட்ட அந்த தடுப்பணையை எங்களுக்கு தயவு கூர்ந்து 
எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காப்பதற்காக இந்த அரசு செய்து கொடுக்கும்படி மிகவும் தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் குமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு வயது கர்ப்பிணி கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் தனியார் மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் அப்போது நடத்திய பரிசோதனையில் அவருக்கு ஜிகா வைரஸ் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் திருவனந்தபுரம் பகுதியில் இப்பெண் வாடகைக்கு வசித்திருந்த பகுதியின் பலரின் மாதிரிகளை எடுத்து புனேவில் உள்ள ஆய்வகத்திற்கு அம்மாநில சுகாதாரத்துறையினர் அனுப்பினர் இதற்கான பரிசோதனை முடிவில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மேலும் பதினான்கு நபர்களுக்கு ஜிகா வைரஸ் இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து கேரள மாநிலத்தில் இந்த புது வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் கேரள சுகாதாரத்துறை முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ளது இந்நிலையில் ஜிகா வைரஸ் முதலில் பாதித்த குமரி பெண்மணியின் சொந்த ஊரான பள்ளிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் இந்த புது வைரஸ் குறித்து கண்டறிய தமிழக சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் வட்டத்திற்குட்பட்ட இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பது ரேஷன் கடைகளில் உள்ள தொன்னூறாயிரம் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பிரதம மந்திரி அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட வேண்டிய அரிசியும் கோதுமையும் கடந்த மாதம் வழங்கப்படவில்லை இதனால் மதுராந்தகம் நுகர்பொருள் வாணிப கிடங்கில் ஆயிரத்து முன்னூறு டன் அரிசியும் நூற்று மூன்று டன் கோதுமையும் தேக்கமடைந்துள்ளதாக தெரிகிறது இதுகுறித்து செங்கல்பட்டு வட்ட வழங்கல் அதிகாரி அளித்த பதிலில் கடந்த மாதம் தமிழக அரசின் நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட கொரோனா சிறப்பு நிவாரண நிதி மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் விநியோகம் காரணமாக பிரதம மந்திரி திட்டத்தின் கீழ் கொடுக்க வேண்டிய அரிசி கோதுமைகளை கொடுப்பதில் தேக்கம் ஏற்பட்டது என்றும் தேக்கமடைந்து இருக்கக்கூடிய தானியங்களை இனிவரும் நாட்களில் விரைந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் திருப்பத்தூரில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஜூலை மாத இறுதிக்குள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வரும் நிதிநிலை அறிக்கையில் கல்விக்காக பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் கொண்டுவர இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தனியார் பள்ளிகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக ஆதாரப்பூர்வமான புகார்கள் வந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறிய அமைச்சர் பள்ளிகள் திறப்பது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறையினருடன் கலந்த ஆலோசித்து பிறகு அறிவிக்கப்படும் என்றார் கும்பகோணம் அரசு இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் துறையில் நான்காம் ஆண்டு பயிலும் மாணவர்கள் பிரதீப் செந்தில்குமார் மற்றும் சண்முகம் ஆகியோர் உதவி பேராசிரியர் திவாகர் வழிகாட்டுதலின்படி வீட்டில் பயன்படுத்தும் சாதாரண கண்ணாடியை அசாதாரண மின்னணு கண்ணாடியாக மாற்றி சாதனை படைத்துள்ளனர் இந்த கருவியை இன்டர்நெட் ஆப் திங்ஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளனர் இதில் நேரம் தேதி வானிலை மற்றும் செய்தி போன்ற நிகழ்நேர உள்ளடக்கங்களை ஒரே நேரத்தில் காண்பிக்க முடியும் மேஜிக் மிரர் நிகழ்நேர தகவல் மற்றும் தரவு புதுப்பிப்புகள் குரல் கட்டளைகள் முக அங்கீகாரம் போன்ற செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது வாய்ஸ் கமெண்ட் எனப்படும் குரல் கட்டளைகளால் இந்த கண்ணாடியை கட்டுப்படுத்த முடியும் இக்கருவி மக்களின் அன்றாட வழக்கத்தை எளிதாக்க உதவும் இந்த பிரத்யேகமான கருவியை கும்பகோணம் பி எஸ் என் எல் நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை அடுத்த மீசநல்லூர் கிராமத்திலிருந்து வந்தவாசி தெய்யார் சாலையில் உள்ள நல்லூர் கூட்டுச்சாலை வரையிலான சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூர தார்ச்சாலை மிகவும் மோசமாக சேதமடைந்து சாலை இருந்த தடமே தெரியாமல் உள்ளது இதையடுத்து இந்த சாலையை புதிதாக அமைக்க கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒப்பந்தமிடப்பட்டது ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்தை எடுத்த நபர் சாலையை உடனடியாக அமைக்கவில்லை இதுகுறித்து இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் சாலை அமைக்க அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதையடுத்து முழுமையாக காணாமல் போன அந்த சாலையை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் வெள்ளிக்கிழமை மீசநல்லூர் கிராமத்தில் சாலையை கண்டுபிடித்து தரும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு என தண்டோரா அடிப்பது போல மேளமடித்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் நெல் நாற்றுகளை நட்டு நூதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவையைச் சேர்ந்த நாட்டுப்புற கலைஞர் கலையரசனை இந்திய இளைஞர்களுக்கான தூதுவராக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 
பன்னாட்டு இளைஞர் அமைப்பு நியமனம் செய்துள்ளது பல்வேறு நாட்டுப்புற நடனம் மற்றும் கலைகளில் உலக சாதனைகள் செய்து பல விருதுகளை பெற்றவர் கலையரசன் இதுகுறித்து கூறிய அவர் அழிந்து வரும் கிராமிய கலைகளை மீட்கு விதமாக இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நாட்டுப்புற கலைகளை கற்றுக் கொடுத்து வரும் எனக்கு இவ்விருது மேலும் ஊக்கமளிக்கும் என்று தெரிவித்தார் தேனி மாவட்டம் வைகை அணையிலிருந்து மதுரை திண்டுக்கல் மாவட்ட முதல் போக நெல் பாசனத்திற்கு கடந்த ஜூன் நான்காம் தேதி முதல் வினாடிக்கு தொள்ளாயிரம் கன அடி நீர் வாய்க்கால் மூலம் ஐந்து நாட்களுக்கு மேலாக வைகை ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது மேலும் ராமநாதபுரம் குடிநீர் தேவைக்காகவும் ஐந்து நாட்கள் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது இந்நிலையில் ஆல்பர்ட் விக்டர் பாலத்தின் கீழ் கல்பாலம் பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரில் அதிக அளவில் மருந்து பெட்டிகள் மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன இந்த மருத்துவ கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதுடன் நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் ஆற்றில் குப்பைகளை கொட்டாத வண்ணம் நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் மருத்துவ கழிவுப் பொருட்களை கொட்டுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே திருச்சொழி பகுதியில் இணையவழி கல்வி கற்க முடியாத கிராமப்புற மாணவ மாணவிகளுக்கு இக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த படித்த பட்டதாரிகள் என் மாணவர்கள் அமைப்பு மூலம் மாணவர்களின் வீடுகளுக்கு தேடிச் சென்று இலவசமாக கல்வி கற்றுக் கொடுத்து அசத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்து என் மாணவர்கள் அமைப்பினர் கூறுகையில் இந்த அமைப்பின் மூலம் புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி செயல்படுத்தி வருகிறோம் என்றும் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்கள் படித்த பாடங்களை மறந்துவிட்டனர் அதனால் பள்ளியில் படித்த பாடங்களை மீண்டும் சொல்லித் தருகிறோம் என்றும் இவர்கள் கூறுகின்றனர் குறிப்பாக ஓவியம் யோகா சொல்லித் தருகிறோம் வீட்டு பாடங்களையும் எழுத கொடுக்கிறோம் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர் இத்தோடு ஊரில் உள்ள கோவில் விழாக்கள் வீட்டருகே உள்ள செடிகளின் மருத்துவ குணங்கள் குறித்தும் சொல்லித் தருவதால் அவர்களின் பொது அறிவு மேம்படுவதாக இவ்வமைப்பினர் பெருமைப்பட தெரிவித்தனர் என் வீடு என் பள்ளி என்ற ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கி அதை வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒரு நாலு கிராமத்தில் முதல் கட்டமாக தற்போது செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் இதனுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமே வந்து இந்த ஆரம்ப ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய அந்த கல்வியை வந்து மீட்டெடுப்பது அதற்கடுத்தபடியாக ஆறு ஏழு எட்டு அவங்க கூடிய அந்த பள்ளி குழந்தைகளுக்கும் அவங்களுடைய கல்வியை மறக்காமல் இருப்பதற்கான பாடத்திட்டங்களும் வடிவமைத்து இதை நாங்கள் வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் கொரோனா டயத்தில் ஸ்கூல் திறக்கவே இல்லை அதனால நாங்கள் காட்டுமெண்ட்ல விளாண்டுக்கிட்டு இருந்திருந்தோம் அது பக்கத்து வீட்டு அக்கா வந்து கூப்பிட்டாங்க இது வாங்க அப்பா டியூஷன் வைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவோட கேட்டோம் சரி சரி போப்பா கொஞ்ச நாள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க வேலூர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட எல்லையில் அமைந்துள்ள ஜபாது மலையில் தொடர் மழை காரணமாக காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டு சாலைகள் முற்றிலுமாக அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன இதனால் நம்பியம்பட்டு நெக்கினி கொலையம் பாலாம்பட்டு அமிர்தி உள்ளிட்ட எட்டுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் பாதை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அடித்துச் செல்லப்பட்ட பாதையை சரி செய்யும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் கனமழை காரணமாக நாகநதி கமண்டல நதி மேலறம்பட்டு நதியில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளம் காரணமாக சிங்கிரி கோயில் அணை நிரம்பி வழிகிறது மேலும் பொதுமக்கள் யாரும் நீர்நிலைகளில் இறங்க வேண்டாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் தாராபுரம் சாலை புதுப்பாளையம் பொல்லி காளிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள காட்டுப்பகுதிக்கு ஏராளமான மயில்கள் இறை தேடி வருவது வழக்கம் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் இருபத்தி நான்கு மயில்கள் இறந்து கிடந்துள்ளன தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத்துறையினர் இறந்த மயில்களை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக எடுத்துச் சென்றனர் மயில்கள் இறை தேடி வருவதால் யாரேனும் விஷம் வைத்துக் கொன்றனரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது கோவையில் சமீபத்தில் இளைஞர்கள் சிலர் தங்களுக்கு போதை ஊசி செலுத்திக் கொள்ளும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியதால் கோவையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் கோவை சுகுணாபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியின் பின்புறம் சில நபர்கள் போதை ஊசிகள் செலுத்தும் இடமாகவும் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகவும் விளங்கி வருவதாக வந்த தகவலை அடுத்து கோவை தெற்கு காவல் உதவி ஆணையாளர் ரகுபதி ராஜன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் காடுபோல் காட்சியளிக்கும் அந்த இடத்தை இளைஞர்கள் ஊரடங்கை பயன்படுத்தி போதை ஊசி செலுத்தவும் மது அருந்தும் இடமாகவும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இப்பகுதி முழுவதும் ஊசிகள் மருந்துகள் செலுத்தும் சிறுஞ்சிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட மாத்திரைகளின் அட்டைகள் போன்றவை ஆங்காங்கே கிடைக்கின்றன மேலும் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்
வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா சுங்கச்சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஆந்திராவில் இருந்து வந்த லாரியில் நிலக்கடலை மூட்டைகளுக்கு மத்தியில் முன்னூற்று அறுபது கிலோ கஞ்சா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இது தொடர்பாக தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முருகன் ரமேஷ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து வேலூர் சிறையில் அடைத்தனர் பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் பதினான்காவது வார்டுக்குட்பட்ட ஒரு வீதிக்கு கடந்த இருபது ஆண்டு காலமாக பெயர் சூட்டப்படாமல் உள்ளது இங்கு சுமார் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இப்பகுதி மக்கள் பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு முறையாக வரி செலுத்தி வருகின்றனர் ஆனால் இவர்கள் வசிக்கும் இந்த பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக சாக்கடை சீரமைப்பது சாலைகள் புனரமைப்பது சீரான குடிநீர் வசதி தெருவிளக்குகள் என எந்த வசதியும் இந்த வீதிக்கு மட்டும் கிடைப்பதில்லை என மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே தங்கள் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக தீர்வு காண அரசுக்கு இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டத்தை வரும் பதினைந்து நாட்களில் தொடங்க உள்ளதாகவும் கொரோனா மூன்றாம் அலையை எதிர்கொள்ளவும் இரண்டாம் அலையின் போது அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பிற்கும் மத்திய அரசிடம் ஆயிரத்து கோடி ரூபாய் கேட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தனது சொந்த ஊரான கடப்பா மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் அப்போது கடப்பாவில் புதிதாக அமையவுள்ள கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் பிளே லைட்டுகள் அமைப்பதற்கான நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதுடன் கிரிக்கெட்டும் விளையாடினார் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் கிரிக்கெட் விளையாடியது வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாகவும் அமைந்தது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டு மாணவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்பில் பயின்று வருகின்றனர் ஆனால் கிராமப்புற அரசு பள்ளியில் படிக்கும் பெரும்பாலான மாணவர்களிடம் ஆண்ட்ராய்டு போன் இல்லை இணைய வசதி என்பது மிக குறைவாகவே உள்ளது மேலும் அப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் பெரும்பாலும் கூலி தொழிலாளர்கள் இதனால் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஆண்ட்ராய்டு போன் வாங்கி கொடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது இந்நிலையில் நடுவீரப்பட்டு அரசு பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியையாக பணியாற்றும் மகாலட்சுமி நடுவீரப்பட்டு பகுதியை சுற்றியுள்ள பாலூர் பண்ணை குச்சிப்பாளையம் சூரியன்பேட்டை குமளங்குளம் பல்லவராய நத்தம் உள்ளிட்ட பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு சென்று தனது பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி வருகிறார் பள்ளிகள் மூடி கிடப்பதால் மாணவர்களின் எண்ணங்கள் சிதறி நம்பிக்கை எழுந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கிராமம் கிராமமாக சென்று பாடம் நடத்தி மாணவ மாணவிகளுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வருகிறார் நேரில் சென்று பாடம் நடத்தும் மகாலட்சுமிக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன இந்த மாதிரி சமூக இடைவெளியோட முகக்கவசம் போட்டுக்கிட்டு அவங்களை உட்கார வச்சு நான் பாராட்டுறேன் பாடம்னா முக்கியமாக வந்து முதல அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை வேணும் ஏன்னா பள்ளிகள் திறக்கப்படாத சூழ்நிலை இது போன வருடத்தில் வந்து நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால என்ன என்ன பண்ணுன்னா முதல்ல இந்த பசங்க வந்து படிப்புல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால நான் என்ன பண்ணுன்னா முதல்ல அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட முடியும் எதுவும் வந்து கடந்து போயிடும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம வந்து வெற்றிகரமா இருக்கணும் தன்னம்பிக்கையோட இருக்கணும் வெற்றிகரமா வந்து நம்ம எதையும் நடத்தி நடத்தி காட்டணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கறதுக்காகவும் நம்பிக்கையை விதிக்கிறதுக்காகவும் தான் நான் வந்து இந்த பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் அருகே உள்ள எம் செட்டுப்பட்டி கிராமத்தில் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு மாட்டுச் சந்தை கூடியது இதில் உள்ளூர் வெளியூர் வியாபாரிகள் விவசாயிகள் குறைந்தளவிலேயே கூடினர் கொரோனா அச்சம் காரணமாக வெளி மாநில வியாபாரிகள் வரவில்லை குறிப்பாக கேரளா கர்நாடகா தெலங்கானா ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மாடுகள் விற்பனையாகாத நிலையில் மீண்டும் லாரிகளில் ஏற்றிக் கொண்டு செல்லப்பட்டது வியாபாரிகள் மாடுகளை குறைந்த அளவில் கொண்டு வந்ததால் மாட்டுச் சந்தை களை இழந்தது எப்போதும் பத்து கோடிக்கு மேல் வர்த்தகம் நடைபெறும் மாட்டுச் சந்தையில் ஐம்பது லட்சம் மட்டுமே வர்த்தகம் நடந்ததாக வியாபாரிகள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் தொடர் மழை காரணமாக நூற்று பதினைந்து புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது 
இதன் எதிரொலியாக ஆரணி நாகநதி ஆற்றில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இரு கரைகளை தொட்டுக் கொண்டு தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து செல்கிறது சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நாகநதி ஆற்றின் தண்ணீர் கரை புரண்டு ஓடுவதை பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர் தொடர் மழையினால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்ந்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு இல்லாத நிலை உருவாகி விவசாயம் பெருகும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த ஆர் கே பேட்டை ஒன்றிய குழு கூட்டம் தலைவர் ரஞ்சிதா தலைமையில் நடைபெற்றது சிறப்பு அழைப்பாளராக திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் சந்திரன் கலந்து கொண்டார் இதில் ஆர் கே பேட்டை ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு மன்ற கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அடுத்து வடுகப்பாளையத்திலிருந்து பெரிய ஓலப்பாளையம் செல்லும் சாலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புதிதாக போடப்பட்ட சாலையில் கடந்த ஆறு மாதங்கள் முன்பு குடிநீர் குழாய் பதிக்க குழி தோண்டப்பட்டது ஆனால் இன்று வரை குழாயும் பதிக்கப்படாமலும் தோண்டப்பட்ட குழியும் மூடப்படாமலும் இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் போக்குவரத்திற்கு கடும் சிரமப்பட்டு வரும் நிலையில் உடனடியாக பணிகளை முடித்து சீரமைத்து தர கோரிக்கை வலுத்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே கணபதிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் என்பவர் தனக்கு சொந்தமான இடத்தில் விவசாயம் செய்து வருகிறார் இவரது நிலத்திற்கு செல்லும் பாதையை அதே பகுதியில் வசித்து வரும் சிலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக சுப்பிரமணியன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுத்த வழக்கின் அடிப்படையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன தற்போது மீண்டும் இப்பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக ஆத்திரமடைந்த சிலர் தனது மனைவியை தாக்கியதாகவும் சுப்பிரமணியன் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருடன் வந்து திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார் தமிழக கேரள பகுதியை இணைக்கும் வழித்தடத்தில் போடி முந்தல் சாலை அமைந்துள்ளது இச்சாலையில் போடி அரசு மருத்துவமனை அருகே சாக்கடை தரைப்பாலம் சேதமடைந்ததால் ரூபாய் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் போடி கட்டப்பமன் சிலையிலிருந்து மூணாறு செல்லும் இரட்டை வாய்க்கால் வரை சாலையின் இருபுறமும் சாக்கடை தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் வாகன நெரிசலும் ஏற்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்த பணிகளானது தற்போது வரை முடிவு பெறாமல் மந்த கதியில் நடைபெற்று வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நடைபெறும் இப்பணிகளை விரைவாக முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே புனல்வேலியில் கடந்த ஒன்றரை மாதமாக நூல் வழங்காத கூட்டுறவுத்துறை நிர்வாகத்தை கண்டித்து பெண்கள் உள்ளிட்ட நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் கடனுக்கான வட்டி கட்ட முடியாததால் மிகவும் சிரமத்தில் உள்ளதாக நெசவாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே அரசு இந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு தங்களுக்கு தடையில்லாத பணி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புனல்வேலி பகுதியைச் சேர்ந்த நெசவாளர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரை அடுத்து உப்பலியபுரம் பகுதியில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் நெல் கொள்முதல் சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது இப்பகுதியில் அரசியல் கட்சியினர் இடர்பாடு இருப்பதாகவும் மழைக்காலம் என்பதால் நெல் கொள்முதல் காலதாமதம் ஏற்படுவதால் நெல் மழையில் நனைந்து நெல் வீணாகுவதாகவும் வந்த தகவலை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் அலிவர் திருவையாறு அருகே உள்ள நடுக்காவேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சென்று கொரோனா தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளப்பட்டு வருகிறதா என்றும் படுக்கை வசதிகள் எப்படி உள்ளது எனவும் ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து வள்ளப்பகுடி சென்று நியாயவிலைக் கடையை ஆய்வு செய்த ஆட்சியர் சர்க்கரை அரிசி உள்ளிட்டவை தரமாகவும் எடை குறைவு இல்லாமலும் வழங்கப்படுகிறதா எனவும் கேட்டறிந்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூர் பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்கள் இறைச்சி கடைகள் மற்றும் பழக்கடைகளில் தரமான உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தரமில்லாத உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்தவர்களுக்கு அதிகாரிகள் அபராதம் விதித்தனர்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அருகே உள்ள கல்குடியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் இருபத்தி ஒரு வயதான இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் சடலத்தை அடக்கம் செய்ய இடம் தர மறுப்பதாக கூறி உடற்கூறு ஆய்வு முடித்து சடலம் ஏற்றி வந்த அமரர் உறுதியை சாலையில் நிறுத்தி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் நீண்ட நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள சிக்கரசம்பாளையம் பாரதி நகர் ராமபயிலூர் புதுவடவள்ளி பன்னாரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது மழையின் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்ததால் கிராமப் பகுதிகளில் பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சும் வேலை இல்லாததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அதே சமயம் கிராமப்புறங்களில் காலை முதலே சாரல் மழை பெய்து வருவதால் மல்லி முல்லை சம்மங்கி உள்ளிட்ட பூக்கள் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள் பூக்களை பறிக்க முடியாமல் அவதிக்குள்ளாயினர் இதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி கோட்டைமேடு பசுமுன் நந்திச்சேரி சோடநேந்தல் நெடுங்குளம் கல்லுப்பட்டி உள்ளிட்ட கமுதி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறைக்காற்று இடி மின்னலுடன் கனமழை அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்தது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரையில் ஆட்டு சந்தைக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் இதுவரை அனுமதி வழங்காததால் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே சாலை ஓரத்தில் ஆடுகளுடன் சமூக இடைவெளியை மறந்து வியாபாரத்தில் வர்த்தகர்கள் ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் வேப்பூர் காவல்துறையினர் ஆட்டுச் சந்தைக்கு இங்கு அனுமதி இல்லை என கூறி வந்திருப்பவர்களை அனைவரையும் வெளியேற்றினர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது மதுரை மகப்பூ பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் கோகுலக்கண்ணன் தனது வீட்டின் கீழ்த்தளத்தில் கணினிகளை வைத்து அலுவலகம் ஒன்றை நடத்தி வந்துள்ளார் இந்நிலையில் நேற்று குடும்பத்தினரோடு வெளியே சென்றிருந்த நிலையில் வீட்டின் பின்பக்க இரும்பு கேட்டையும் மரக்கதவையும் உடைத்து வீட்டில் புகுந்த நபர் ஒருவர் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த முப்பது ஆயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் விலை உயர்ந்த லேப்டாப் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் உள்ளிட்டவற்றை திருடி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து எஸ் எஸ் காலனி காவல் நிலைய போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஜி கே வாசன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனாவிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் மூன்றாவது அலையை தடுக்கவும் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து ஒன்றிய அரசு மத்திய அரசு என்ற வார்த்தை விளையாட்டை தவிர்த்து அரசு ஆக்கப்பூர்வமான பணியில் ஈடுபட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் முதல் அச்சு இயந்திரத்தை தரங்கம்பாடியில் நிறுவிய சீகன் பால்குவின் முன்னூற்று பதினைந்தாவது ஆண்டு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது தமிழ் சுவிசேஷல் உத்தரன் திருச்சபை சார்பாக நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில் சீகன் பால்கு வந்திறங்கிய நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே தருமத்துப்பட்டி பகுதியில் கள்ளச்சாராயம் இருப்பதாக மதுவிலக்கு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் அடிப்படையில் மதுவிலக்கு போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அண்ணராஜா என்பவர் அவரின் மளிகை கடையில் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலில் இருநூறு மில்லி அளவு சாராயம் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது இதனால் அண்ணராஜாவை கைது செய்த போலீசார் ஐம்பது பாட்டில் சாராயம் மற்றும் அதற்கு பயன்படுத்திய பல்வேறு உபகரணங்களை பறிமுதல் செய்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்த வில்வாதம்பட்டி கிராமத்தில் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக பதவி வகிப்பவர் ரவிச்சந்திரன் அவர் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் பணி வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டுவதாகவும் முறைகேடு செய்வதாகவும் கூறி பெண்கள் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவம் குறித்து அறிந்து வந்த அதிகாரிகள் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனா் 